प्रतिष्ठित कर दिए जलालाइन लिखक अल्लामा जलाल उद्दीन सुयती रही लिखे भिन्न दिखे अल्लाहर प्रशंसा कर निल खलिफा के केंद्र कर गत जुम आलोचना कर सहबीर जीवन सम्पर्केसलम प्रथम खलिफा आज के कथा बोल द्वित खलिफा नाम अमर फारूक रजियाल्लाूमिका देर समय आलोचना अनेक विस्तृत नाम हमर नाम की नाम अमर बीन खत्ताब और उपाधि हे फारूक उपाधि पितार नाम हे खत्ताब पितार नाम और मातार नाम हे हानतमा कि नाम प्रथम सुनल प्रथम सुनल अवश्य प्रथम सुनल कारण मातार नाम तो अमर बीन खत्ताब खत्ताबर बेटा अमर यह खत्ताब नाम परिचित क्योंकि मातार नाम तो नाम से लागान है ना जर कारण मातार नाम तो जाना नहीं वंश हे कड़ाइस वंश की गोत्र हे आदि गोत्र जन्मशाल सम्पर्के ऐतिहासिक देर क्यों क्यों बोले हिजरतर चल्लिस बचर पूर्वे तरह जन्म ऐतिहासिक मत और अधिकांश ऐतिहासिकगण बोले तरह जन्म एक्जैक्टलि कब ये ना तर कारण हे आज थे बीस पचिस बसर आगे तो एखकर मत जन्मशाले खबर मानुष एत बस रखतना जिज्ञेस कर जन्मशाल कब देखें आंदाजी फंदाजी एक तो सत्तर आशी बस तो क्योंकि जन्मशाल जो कब एक्सैक्टलि बोलते पर बर्तमान आधुनिक जुगे तो जन्मशाल एक एकजुन तीन चार तैरी हो जाए सठिक जन्मशाल एक स्कूल सार्टिफिकेट दे एक सारा पाकनमी कर भोटार आईडी तैरी हम ओखने देर एक एकुश बस आगे विजी अफिसे गए बनाए देर एक ठीक ना तर मैं आधुनिक विश्व जो जन्मशाल चार पाँचा हो जाए आज थे दे हज़ार बचर आगे जन्मशाल जो कौन पर्या तो सहजे अनुमेय जार कारण सठीक जन्मशाल ऐतिहासिक बोलते पर अमर फारूकर शैशव कैशर केटे तर बाबा खत्तर उट चरिए कि चरिए अर्थात किशोर बस अमर फारूक उठ चरिए कर्म को रेखे दें अमर फारूक खलिफा हार पर एक दिन जे मठर मध्य उठ चरा तो छोट बल्ला पास दिए जा 
এই মাঠের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অমরে ফারুক থমকে গেলেন থমকে গিয়ে তিনি তার অতীতের স্মৃতিচারণ করলেন চাইল্ডহুড মেমোরি তিনি স্মরণ করলেন তিনি দু চোখের পানি ছেড়ে দিলেন সাহাবাই কেরাম বললেন নামিরুল মোমিনিন আপনি হঠাৎ কেঁদে উঠলেন এই মাঠের দিকে তাকিয়ে আপনি হঠাৎ কাঁদছেন এই মাঠ কি বিশেষ কিছু অমরে ফারুক বলল সাহাবিরা কৈশোর বয়সে আমি অমর বিন খাতাব এই মাঠের মধ্যে এসে উট চরানোর কাজ করতাম প্রচণ্ড মরুভূমির রোদ এই রোদে আমি টিকতে পারতাম না আমি একটু ছায়ার আশায় উটের নিচে যে শুয়ে থাকতাম বসে থাকতাম ও টামার উপরে পেশাব করে দিত পায়খানা করে দিত উটের পেশাব পায়খানা আমি জর্জরিত হয়ে যেতাম আমার বাবা খাত্তা প্রচণ্ড রাগী মানুষ ছিলেন আমার বাবা খাত্তা বেশে আমাকে লাথি দিয়ে ওঠাতেন আমাকে অনেক মারধর করতেন আমার বাবা খাত্তা আমাকে লজ্জা দিতেন আমার বাবা খাত্তা আমাকে বলতেন আয় রে অকর্মণ্য তোর দিয়ে কোনো কাজ হবে না সামান্য উটের রাখালগিরি করতে পারিস না আমি অমূর্তে এমন ছিলাম গুড ফর নাথিং কোনো কাজের জন্য আমি পারফেক্ট ছিলাম না সামান্য উট আমি কন্ট্রোল করতে পারতাম না আর ইসলাম গ্রহণের ফলে আমি অমরে ফারুককে আল্লাহ তালা এত সম্মান দিয়েছেন গোটা দুনিয়ার অমুসলিমেরা আমি অমরের নাম শুনলে এখন কেঁপে উঠে সেই সাথে সাথে আল্লাহর আকাশের নিচে জমিনের উপরে আমি অমরে ফারুকের উপরে নজরদারি করার মতো ক্ষমতার এখন কারো নাই আছে নাকি আছে না ইসলাম গ্রহণের ফলে মানুষের মর্যাদা কমে না মানুষের মর্যাদা বেড়ে যায় বহু গুণে বেড়ে যায় তবে আমাদের অনেক বক্তারা সো কল্ড বক্তা যারা পড়াশোনা খুব একটা করে না তারা বিভিন্ন ওয়াজমা ফেলে অমর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলে যে অমর ছিলেন একজন মূর্খ মানুষ একজন ত্রাস সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী ঠিক আছে কিন্তু অমর মূর্খ ছিলেন না ওই এই ঐতিহাসিকদের একজনের মতেও আমি পেলাম না যে কোনো একটা ঐতিহাসিক অমরকে মূর্খ বলেছেন না অমরের ফারুক রাজি আল্লাহ হান তার বিশেষ গুণাবলী ছিল তিনি মূর্খ ছিলেন না আইয়ামে জাহিলি যুগে সতেরো জন মানুষ শিক্ষিত ছিল হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের মধ্যে মাত্র সতেরো জন শিক্ষিত এই সতেরো জনের মধ্যে অমরে ফারুক একজন ছিলেন অমরে ফারুকের শিক্ষাগুলো কি ছিল অমরে ফারুকের স্বাক্ষর জ্ঞান ছিল স্বাক্ষর করতে পারতেন তিনি লিখতে পারতেন পড়তে পারতেন অমরে ফারুক কাব্যিক দিক দিয়ে তার ভালো দখল ছিল ভালো কবিতা তিনি বলতে পারতেন অমরে ফারুক নসবনামা মুখস্থের জ্ঞান ছিল অমরে ফারুকের কুস্তিবিদ্যা ছিল বিভিন্ন দিক থেকে অমরে ফারুক সুশিক্ষিত একজন মানুষ ছিলেন তৎকালীন যুগে এবং বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়েও অমরে ফারুক ছিলেন তুখোর মেধাবী একজন মানুষ কোনো মানুষের সঙ্গে কথা হলে ইনস্ট্যান্ট তাকে আজ করে ফেলতে পারতেন যে এই মানুষটা প্রকৃতপক্ষে কেমন মানুষ হতে পারে এটা অমরে ফারুক বুঝে যেতেন একটা ঘটনা বললে এটা আপনার ক্লিয়ার হবে একবার এক ভদ্রলোক অমরে ফারুকের সামনে এসে তৃতীয় একজন ব্যক্তির প্রশংসা করছিল অমরে ফারুককে বলছিল যে অমুক ব্যক্তি খুব ভালো এত ভালো আমি তার মতো ভালো মানুষ আর দেখি নাই এই সেই বিভিন্ন রকমের প্রশংসা করছিল অমরে ফারুক তাকে থামিয়ে দিলেন এই থামো এত প্রশংসা তুমি যারা নামে করছো তার ব্যাপারে আমি তোমাকে তিনটা প্রশ্ন করব কয়টা প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শোনেন এই ঘটনা থেকে মানুষ চেনার তিনটা উপায় আপনি বের করতে পারবেন আমরা ফারুক বললেন কয়টা প্রশ্ন করব এত প্রশংসা যারা নামে করছো তার ব্যাপারে আমি তিনটা প্রশ্ন করব ওই লোক বলল জি করেন অমরে ফারুক বললেন তুমি যার ব্যাপারে এত চমৎকার চমৎকার প্রশংসা করলে এই লোকের সাথে কি তুমি কখনো লেনদেন করেছ ওই লোক বলল না লেনদেন তো করি নাই আচ্ছা এত প্রশ্ন তুমি এত প্রশংসা যার ব্যাপারে করলে তুমি কি তার সাথে একত্রে বসবাস করেছ বা অনেকটা পথ একত্রে সফর করেছ ওই লোক বলল না তা তো করি নাই অমরে ফারুক বললেন তুমি কি তার সাথে আত্মীয়তা করেছ অর্থাৎ তার বংশের কাউকে তুমি বিয়ে করেছো বা তোমার বংশের কাউকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছ ওই লোক বলল না এটাও তো করি নাই আমার ফারুক বললেন স্টপ থামো এখানে 
এই তিনটার একটাও যদি তুমি না করে থাকো তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যে যার প্রশংসা করলে আমি একটাও বিশ্বাস করতে পারলাম না কারণ এই তিনটা পদ্ধতি হচ্ছে সঠিক মানুষ চেনার উপায় আপনি বুঝতে পারবেন না ভাই কতটা মেধা বুদ্ধি সম্পন্ন হলে কথা বলতে পারে অমনি ফারুক বললেন মসজিদে এসে নামাজ পড়লো পাঁচ রক্ত এটাই মানুষ চেনার উপায় না কারণ বহু নামাজি মানুষ আছে যারা লেনদেনের জায়গায় দুই নাম্বারি করে ফেলে টাকা ধার দিবেন টাকা ধার দেওয়ার পরে এই লোক দেখবেন সাবার সাইরা আরেক দিকে চলে গেছে আপনি আর টাকা চাওয়ার মতো উপায় পাবেন না মনে ফারুক বললেন লেনদেন তো করো নাই মানুষ চেনো নাই একসঙ্গে বসবাস করো নাই ইয়াহিয়া তাকি প্রকৃতপক্ষে কেমন সেটা আপনাদের চেয়ে ভালো জানবে আমার সাথে যারা বসবাস করেছে আমার প্রতিবেশী যারা তারা জানবে আমার সঙ্গে যারা মাহফিলে এখানে অনেক ভাই আছে যারা আমার সাথে পাঁচ সাত দিন একটা মাহফিলে থেকেছে তারা জানবে যে প্রকৃতপক্ষে ইয়াহিয়া তাকি কেমন তার আমলগুলা কেমন তার আখলাক কেমন তার চরিত্র কেমন আপনার চেয়ে বেশি তারা ভালো জানবে কারণ তারা আমার সাথে ছিল পার্সোনাল টাইম তারা আমার সাথে কাটিয়েছে আর তিন নাম্বার হচ্ছে আত্মীয়তা করলে মানুষ সম্পর্কে বেশি জানা যায় চেনা যায় এ বর্ণনাগুলো আল ফারুক আল্লামা শিবলি নোমানি রহিমাহ তার কিতাবে এ বর্ণনাগুলো উল্লেখ রয়েছে অমর ফারুকের জীবনের ওপরে আমি বিগত এক সপ্তাহ প্রায় পাঁচটা কিতাব মোতালা করেছি পাঁচটা কিতাব মোতালা করার পরেও আমার মনে হলো যে আমি অমরে ফারুকের জীবনের বিন্দু বিসর্গও জানতে পারলাম না এত বিস্তৃত জীবন আল্লাহ তারা তাকে দান করেছেন প্রত্যেকটা মরে মরে আপনি অবাক হয়ে যাবেন কি জীবন প্রত্যেকটা মরে মরে আপনি থমকে যাবেন যে একজন মানুষের জীবনে এত কিছুর সমন্বয় কি করে ঘটে অমরে ফারুক রদি আল্লাহানহুর ব্যাপারে এমনি এমনি বিশ্বনবী তাকে নবী হওয়ার মতো এত বড় মর্যাদা তার ব্যাপারে বিশ্বনবী বলে নাই আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহিসাল্লাম জামে তিন মিজির তিন হাজার ছয়শো ছিয়াশি নাম্বার হাদিস বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বললেন বন্ধ করে দিয়েছেন নবতের যে ইমারত রয়েছে যে বিল্ডিং রয়েছে এই বিল্ডিং পরিপূর্ণ হতে শেষ ইটটাই হচ্ছে আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ এই জন্য আমার পরে কোনো নবী নাই আমার পরে কোনো রাসুল নাই তবে আমার পরে আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি কাউকে নবী বানাতেন তাহলে অন্য কাউকে নয় আমার প্রিয় সাহাবে অমর নেই আল্লাহ নবী বানিয়ে দিতেন নবুয়তের অনেক কোয়ালিটি আমার ফারুকের মধ্যে ছিল কি কি কোয়ালিটি ছিল সামনে আলোচনা আসবে এই জন্য অমর ফারুক রদি আল্লাহ আনহু সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে যৌবন বয়সে তিনি হয়ে ওঠেন শক্তিশালী একজন মানুষ বীর যোদ্ধা দিক বিদিক তার শক্তির কথা তার বীরত্বের কথা সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড বেপরোয়া মানুষ কারো কথা তিনি সহজে মানতেন না কতটা বেপরোয়া যতটা বেপরোয়া হলে পরে বিশ্বনবীকে হত্যার জন্য পা বাড়াতে পারে বুঝেন নাই আবু জাহাল কিন্তু নবী হত্যা করতে এসে যেটা হলো ইসলামের তলোয়ার দ্বারা অমরে ফারুক নিজেই শেষ হয়ে গেল আগের জাহিলি যুগের অমরের দাফন হয়ে গেল পৃথিবী দেখতে পেল এক নতুন অমরের যেটা পৃথিবীর মানুষ আগে কখনো দেখে নাই অমর রজি আল্লাহ ব্যাপারে আল্লাহর হাবিব জামে তির মিজির তিন হাজার ছয়শো বিরাশি নং হাদিস সেখানে বিশ্বনবী বলেন আল্লাহর হাবিব যা মেতির মিজের হাদিসে বললেন ও সাহাবিরা আমার এই সাহাবি অমর এমন বড় মাপের সাহাবি আমার সাহাবি অমরের জবানে অমরের কলিজার মধ্যে রব্বুল আলমিন নিজেই সত্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন আমার সাহাবি অমর কখনো বিপদগামী হবে না আমার সাহাবি অমরে ফারুককে কখনো শয়তান ধোকা দিতে পারবে পারবে 
আল্লাহর হাবিব বললেন অমর এই দুনিয়ার সব মানুষের মধ্যে শয়তান শুধু একটা মানুষকে ভয় পায় অমর বললেন কারে ভয় পায় বলে তোমারই তো ভয় পায় অমর বললেন আমারে ভয় পায় কারণ কি বিশ্বনবী বললেন অমর রে তুমি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটো এমন ভাবে হাঁটো তোমার পায়ের শব্দ শুনে শিশুরা দৌড়ে মায়ের কাছে চলে যায় যেই শিশু মায়ের কোলে কাটতে থাকে খেতে চায় না তোমার আসার সংবাদ পেলে সেই শিশু তখন উঠে খাওয়া শুরু করে দেয় এত ভয় তোমারে পায় শিশু বাচ্চা যে কিছু বুঝে না সে যদি এত ভয় পায় শয়তান তো তাও বুঝে এজন্য তুমি যেই রাস্তায় যাও শয়তান রাস্তা পরিবর্তন করে লাগলে দুই মাইল ইউটার নিয়ে ঘুরে আসবে কিন্তু তোমার রাস্তায় পড়বে না কারণ অমরে ফারুক এমন সাহাবি যার মুখের আগে কি চলে কথা বলেন হাত চলে এজন্য অমরে ফারুকের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে আবু বকরের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে নবী মোহাম্মদের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে কারণ এরাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত সেলিব্রিটি মডেল আজকে আমাদের যুবকেরা মডেল খুঁজে পায় না সেলিব্রিটি খুঁজে পায় না কারো কারো সেলিব্রিটি হচ্ছে মেসি কারো কারো সেলিব্রিটি হচ্ছে নেইমার কারো কারো সেলিব্রিটি হচ্ছে বলিউড স্টার শাহরুখ খান ঋত্বিক রোশন কারো কারো সেলিব্রিটি হচ্ছে বাংলাদেশের মাস্টাফি সাকিব আল হাসান এদের স্টাইলে এরা চুল কাটতে যায় এদের মতো করে এরা পোশাক পরিচ্ছেদ পড়তে চায় এদের মতো করে এরা এদের লাইফ লিড করতে চায় প্রিয় যুবক তোমার সেলিব্রিটি তো তারা নয় বরং এ সমস্ত সেলিব্রিটিদেরকে যদি তুমি অনুসরণ করো তাহলে কেমতের ময়দানে তো আসামি হবাই উপরন্তু এই দুনিয়াতেও তুমি খুব একটা ভালো থাকতে পারবে না যেমন কিছুদিন আগে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার গ্রাহকদেরকে খুব বড় রকমের একটা বাস দিয়ে গেল ই অরেঞ্জ এই ই অরেঞ্জের মার্কেটিং করলো বাংলাদেশের একজন ক্রিকেট প্লেয়ার মাস্টাফি বিন মোর্তজা মার্কেটিং করে সে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিল আমার রাস্তা ই অরেঞ্জে আপনারাও আস্থা রাখুন মাস্টাফির ভক্তরা মাস্টাফিকে সেলিব্রিটি মেনে সমানে টাকা ঢালতে শুরু করলো আরে মাস্টাফি ভাই আছে উনি কি আর আমাদের সাথে মিথ্যা কথা বলবে এখন দেখা যাচ্ছে মিডিয়ার সামনে এসে কাঁদতেছে যে মাস্টাফি ভাই আপনাকে বিশ্বাস করে এতগুলো টাকা দিলাম এখন আপনি নিজেই বলেন যে আমি তো শুধু টাকার জন্য অ্যাডভার্টাইজ করছিলাম আমি তো এদের সাথে নাই এজন্য যুবক এই দুনিয়াতে তুমি যাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করবা সে সাকিব আল হাসান না সে মাস্টাফি বিন মর্তু জানা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে হলে তোমাকে নবী মোহাম্মদকে এবং আবু বকর অমর সিদ্দিক ওসমান আলী এদেরকে অনুসরণ করতে হবে এদেরকে অনুসরণ করলে আখেরাত্ত জানা হবে বরং অমর আবু বকরকে অনুসরণ করলে এই দুনিয়াতেও তুমি বিপদের সম্মুখীন হবা না বিপদে পড়বা এই এ অরেঞ্জ ই ভ্যালি এ সান সহকারে যত ফাউন্ডেশনে তোমরা অন্ধভাবে বিশ্বাস করো এরকমের প্রত্যেকটা ফাউন্ডেশন তোমাকে লভ্যাংশ কি দেবে না দেবে বা ঠকাবে যে একদিন এটা হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর থাকতে হবে এজন্য অন্ধভাবে যদি কাউকে অনুসরণ করা যায় মানা যায় তাহলে তিনারা হচ্ছেন এক বিশ্বনবী দ্বিতীয়ত বিশ্বনবীর সকল সাহাবাই কেরাম যারা হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আপনি ভাবতেও পারবেন না মানে এই কথার ওয়েট আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না তফসিলে জালালাইনের লিখক আল্লামা জালাল উদ্দিন সৈয়দী রহিমাহ তিনি লিখেছেন কোরআনে কারিমের একুশটি আয়াত এমন রয়েছে যে একুশটি আয়াত অমরের কথার ভিত্তিতে আল্লাহ নাজিল করে দিয়েছে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দিসে দেহলভি রহমাহুল্লাহ তিনি লিখেছেন কখনো কখনো সাহাবাই কেরাম একটা মত দিয়েছে বিশ্বনবী একটা মত দিয়েছে বিশ্বনবীর মত এবং অন্যান্য সাহাবাই কেরামের মত একদিকে অমরে ফারুক একা দাঁড়িয়ে গিয়েছে ভিন্ন দিকে আল্লাহ তালা অমরে ফারুকের একার মতের ভিত্তিতে আয়াত দিয়ে দিয়েছে এরকমের আয়াতের সংখ্যাও ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দিসে দেহলবির মতে এগারোটির বেশি তবে এত আয়াত নিয়ে যেহেতু কথা বলা যাবে না আজকে আমরা কোরআনে ক্যারিমের এরকম ছয়টি আয়াতকে কেন্দ্র করে কিছু কথা শুনব যে ছয়টি আয়াত বিশ্বনবীর একার সিদ্ধান্তে আল্লাহ নাজিল করেছেন সরি বিশ্বনবীর না অমরে ফারুকের কার 
ওমর ফারুকের একটা জিনিস ভাবেন বিশ্বনবী একদিকে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সাহাবাই কেরাম ওই দিকে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ওমর ফারুক দিয়েছেন আরেক দিকে আল্লাহ রায়ত নাজিল হয়েছে কোন দিকে সোহাল্লাহ বলবেন না এক বদরের যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে ইসলামের প্রথম জিহাদ বদর যুদ্ধ যখন অনুষ্ঠিত হল বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দান করলেন কে মুসলমানদের বিজয় হওয়ার পরে বদরের যুদ্ধে সত্তর জন কাফের মুশরিক তারা বন্দী হয়ে গেল কয়জন সত্তর জন কাফের মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো এখন এই সত্তর জন কাফেরকে বিশ্বনবী করবেন কি আল্লাহর হাবিব অমর এবং আবু বকরকে ডাকলেন দুজন সাহাবিকে ডেকে বললেন আবু বকর তুমি বয়সে বড় তুমি একটা মতামত পেশ করো আর অমর ফারুক আবু বকরের মতের পরে তুমি আরেকটা মত দাও তোমাদের দুইজনের মতামতের ভিত্তিতে আমি একটা কাজ করব। আবু বকর বললেন ইয়ার আসর আল্লাহ আমার মত হচ্ছে যাদেরকে ধরেছি এদেরকে মুক্ত করে দেই তার কারণ হচ্ছে যে সত্তর জনকে ধরেছি এই সত্তর জনকে রাখার মতো জেলখানা তো আমাদের মদিনাতে এখন হয় নাই মাত্রই আমরা মদিনা রাষ্ট্র গঠন করলাম জেলখানা পাবো কই এর উপরে এখন আমাদের কাছে অর্থ তেমন নাই আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবারও নাই এই সত্তর জন জেলখানায় যদি আটকায় রাখি তাইলে তো প্রত্যেক দিন দুই তিন বেলা খাবার দিতে হবে খাবার দাবার যেহেতু নাই জেলখানাও নাই আবার আমাদের টাকা পয়সারও কিছু দরকার এর উপরে যারা বন্দি হয়েছে খোঁজ নিলে দেখা যাবে তারা ঘুরে ফিরে সবাই আমাদের আত্মীয় কেউ আমার ছেলে কেউ আরেকজনের বাবা কেউ আমাদের ফুফা কেউ খালু কেউ মামা কেউ ভাই সবাই আমাদের আত্মীয় তারাই আসছে যুদ্ধ করতে এখন আমি আবু করের মত হচ্ছে তাদের সত্তর জন থেকে কিছু টাকা পয়সার বিনিময়ে তাদেরকে আমরা মুক্ত করে দেই তাদেরকে আমরা আবার মক্কায় পাঠিয়ে দেই কারণ রাখতে পারবো না বরং কিছু টাকা পয়সা পেলে তো আমাদের ভালো হয় তাদেরকে কিছু জরিবানার মাধ্যমে আমরা ছেড়ে দেই আল্লাহর হাবিব বললে নমর এবার তোমার মতামত বলো অমরে ফারুক রজি আল্লাহ আনহু বললেন ইয়ারসুল্লাহ আবু বকরের মতের সাথে আমি একমত পোষণ করতে পারলাম না তো তোমার মত কি আমার একটাই মত যে সত্তর জন ধরা পড়ছে খালি ফালা এক কোবে মাইরা ফেলাম আল্লাহ কি বললাম কয় কোনো অন্য কিছু না একদম ইনস্ট্যান্ট মেরা ফেলতে হবে এত ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত আল্লাহ রাসুল মেরে ফেলবো না হ্যাঁ রে বলে হ্যাঁ মেরে ফেলতে হবে কেন মারতে হবে কারণ এই সত্তর জন এগুলার যদি ছাড়েন এগুলা মক্কায় গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে নতুনভাবে ষড়যন্ত্র করে আবার পরবর্তী সময় হামলার প্রস্তুতি নিবে এজন্য সারা সারি নাই আসছে যেহেতু ফালা এখনই মারা ফেলতে হবে আবু অকর বললো এ রাসুল আমি মারামারির মধ্যে নাই মাফ করে দেন আল্লাহ রাসু বলে নমর না তোমার সিদ্ধান্তটা আমারও ভালো লাগলো না আবু অকরেরটাই আমি গ্রহণ করলাম মুক্ত করে দিলাম কিছু অর্থের বিনিময় তাদেরকে মুক্ত করে দিলাম মুক্ত করে দেয়া মাত্রই আল্লাহ তালা কোরআনি করিমের সুরা আনফারের সাতষট্টি নাম্বার আয়াত নাজিল করে দিলেন আগে শুনে নেন কি আয়াত নাজিল করলেন আপনারও তো অমরের পক্ষে আগেই সুহান আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন রব্বুল আলমিন বললেন নবী আপনি যে কাজটা করেছেন এটা কিন্তু উচিত হলো না মা কান আলিন নাবি নবীর জন্য শোভা পায় না আইয়াকুনফিল জমিন থেকে শত্রু চিরতরে মুক্ত হওয়ার আগে শত্রুদেরকে এভাবে জীবিত ছেড়ে দেয়া আপনার জন্য উচিত হলো না তুরি দুনার দুনিয়া আপনারা তো দুনিয়ার লাভ এটা দেখলেন আল্লাহ আল্লাহ তালা খেরাতের লাভটাকেই দেখেছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের হাবিব অমর ফারুককে ডাক দিলেন ডাক দিয়ে বললেন ও হত্যাবের বেটা অমর এদিকে আসো অমর দুইজনের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলাম আবু বকরের পরামর্শটা আমি যদিও মেনে নিয়েছি কিন্তু আসে আজিমের মালিক আল্লাহ তিনি নিজে তোমার পরামর্শটা মেনে নিয়েছেন 
তুমি যে বলেছো ছাড়তে না মেরে ফেলতে আল্লাহ তালা এক নাজিল করে জানিয়ে দিল এটা উচিত হয় নাই বরং তাদেরকে মেরে ফেলাটাই উত্তম ছিল সোহালা বললেন না অমরের একার সিদ্ধান্তে করানের এক নাজিল হয়ে গিয়েছে দুই নম্বর মোরা আফিক সর্দার আবদুল্লা বিন নোবাইল জানাজা প্রসঙ্গে নাম কি নামটা মনে রাখেন ভয়ঙ্কর লোক আবদুল্লা বিন নোবাই নাম কি এই আবদুল্লা বিন নোবাই ছিল মদিনার সবচাইতে বড় মোনাফেক মোনাফিকদের লিডার মোনাফিকদেরকে লিড করতেন সে আবদুল্লা বিন নোবাই আবদুল্লা বিন নোবাই যখন মারা গেল আবদুল্লা বিন নোবাইয়ের পুত্র যে সে আবার সাহাবি আল্লাহর হাবিবের কাছে এসে বলল ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার বাবা যদিও মোনাফিক ছিল আমি জানি আপনিও জানেন আমার বাবা জীবনে আপনাকে বহু কষ্ট দিয়েছে কিন্তু আপনি তো দয়ার নবী মায়ের নবী রহমতুল্লিল্লাহ আলমিন আর আমি যেহেতু আমার বাবার সন্তান বাবা যত খারাই হোক খারাপ হোক না কেন বাবার প্রতি তো সন্তান হিসাবে আমার একটু ভালোবাসা থেকেই যায় এই জন্য আপনার কাছে আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি আপনি দয়া করে মেহেরবানি করে আমার সঙ্গে চলুন আমার বাবার জানাজাটা আপনি পড়ায় দিবেন কারণ আমার বিশ্বাস আপনি যদি আমার বাবার জানাজা পড়ের মালিক আল্লাহ হয়তো এ রুসিলাই আমার বাবারে মাফ করে দিতে পারে আপনি একটু আসেন না আমার বাবার জানাজাটা একটু পড়াবেন আল্লাহর হাবিব বললেন ঠিক আছে তুমি যাও জানাজার নামাজের আয়োজন করো আমি আসতেছি ফারুক বললেন আপনি কোথায় যাবেন আল্লাহর হাবিব বললেন আমি আবদুল্লাহ বিন বাইরে জানাজা পড়ানোর জন্য যাব আমার বললেন যায়েন না কারণ আবদুল্লাহ বিন নোবাই ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশ্মন ছিল আপনার জীবন দশায় কতভাবে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে এই লোকটা এই লোকটা মোনাফিকদের সর্দার এই লোকের জানাজায় যাওয়াটা ঠিক হবে না আল্লাহর হাবিব বললেন অমর আমি তো তার ছেলেকে কথা দিয়ে ফেলেছি আমি তার জানা যায় যাব এখন না যাই কিভাবে অমরে ফারুক বললেন নবী ওখানে যাওয়াটা হয়তো আল্লাহ নিজেও পছন্দ করবে না এবং আল্লাহ হয়তো ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে ওহি নাজিল করে আপনাকে সতর্ক করে দিবেন আল্লাহর হাবিব মুচকি হাসি দিয়ে বলেন অমর ওহি আসে আমার কাছে আর ওহির খবর দাও তুমি জিব্রাইল তো ওহি নিয়ে তোমার কাছে আসে না আমার কাছে আসে কিন্তু কি ধরনের ওহি আসবে সেটা তুমি আগেই অনেক টাচ করে ফেলতে পারো এখনও যেহেতু আল্লাহ ওহি পাঠায় নাই আমি যাবই তার জানা যায় যেহেতু কথা দিয়ে ফেলেছি কথার খেলাফ করব না আল্লাহর হাবিব জোর করে চলে গেলেন আবদুল্লা বিন নোবাইয়ের জানা যায় জানা যা পড়ানো মাত্র এই রব্বুল আলমি নায়াত নাজিল করে দিলেন সুরাতটাও বার চৌরাশি নাম্বার আয়াত আপনার জন্য ঠিক হয় নাই ভবিষ্যতে কোন মোনাফিকের জানা যত পড়ানো দূরের কথা কোন মোনাফিকের কবরের সামনে অনুবি আপনি দাঁড়াবেন না কার কথা আর এই কথাটাই একটু আগে বলেছিল কোন সাহাবি আল্লাহর হাবিব বললে নমর তুমি আমারে বলেছিলে আমি যেন তারা জানা যায় না যাই তবু আমি তারা জানাজাটা পড়িয়ে ফেললাম জানাজা পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মতের ভিত্তিতে তোমার আরসে আজিমের মালিক আল্লাহ নাজিল করে দিয়েছে অমর ফারুকের একার সিদ্ধান্তে আল্লাহ তালা খোরের আয়াত নাজিল করে দেয় কি উঁচু মানের সাহাবি বুঝেন না আপনি রাসুল কি এমনি এমনি বলে যে আমার পরে নবী হলে অমর নবী হতো এমনি এমনি তো রাসুল বলেন নাই যে আমার পরে অমিন অমর নবী হওয়ার যোগ্যতা রাখে তার মানে তার মধ্যে কিছুটা যোগ্যতা অবশ্যই আছে তিন নম্বর অমর ফারুকের একার সিদ্ধান্তে পরে না যেখানে নাজিল হয়েছে অমুল মমিনী আয়সা সিদ্দিকার একটি অপবাদকে কেন্দ্র করে আল্লাহর হাবিবের সুন্নাহ ছিল যখন তিনি কোনো জেহাদের ময়দানে যেতেন অ্যাট এ টাইম বিষ্ণবীর নয় জন বিবি জমিনে বেঁচেছিল একসাথে নয় জন বিবি বেঁচেছিল আল্লাহর হাবিব কোনো জিহাদে যাওয়ার পূর্বে লটারি করতেন লটারিতে যেই বিবির নামটা উঠত বিষ্ণবী তাকে জিহাদের সফর সঙ্গে বানিয়ে নিয়ে যেতেন একবার লটারিতে দেখা গেল অমুল মোমেনে না আয়সা সিদ্দিকার নাম উঠল কার নাম আয়সা কার মেয়ে মনে নাই কার মেয়ে আয়সার নাম উঠল বিশ্বনবী আয়সাকে নিয়ে সাহাবাইকেরাম নিয়ে ফোর্স নিয়ে ব্যাটালিয়ান নিয়ে জিহাদের দিকে চলে গেলেন 
যুদ্ধ জিহাদ শেষ করে আবার মাদিনা দিকে রওনা হলেন মাদিনা দিকে রওনা হতে হতে অনেকটা পথ চলে আসলেন আর একদিনের পথ আছে মদিনায় যাওয়ার জন্য এমন সময় বিশ্বনবী বললেন আমরা একটু এই রাত্রিতে একটা ছোট্ট যাত্রা বিরতি দেই অনেকের হাজত থাকতে পারে হাজতগুলো সেরে নেই এরপরে আবার রওনা হব আয়সা সিদ্দিকা বলেন আমি তখন একটা উটের পিঠে ছিলাম উটের পিঠে একটা হাওলা বানানো হতো ওই হাওলার মধ্যে আমি আয়সা বসতাম হাওলা মানে নিজ দিক দিয়ে কাঠ চার পাঁচ দিয়ে চাদর দিয়ে তাবর মতো করে দেওয়া হতো ওই হাওলার মধ্যে আমি বসতাম যখন যাত্রা বিরতি হতো সাহাবাই কেরাম হাওলাটাকে ধরে নিচে নামাতেন আমি নিচে নেমে আমার প্রয়োজন সারতাম আবার হাওলার মধ্যে ঢুকে যেতাম আবার যাত্রা স্টার্ট করলে সাহাবাই কেরাম হাওলাটাকে ধরে আবার উটের পিঠে চড়িয়ে দিতেন তো ওই রাতে যখন যাত্রা বিরতি দিল হাওলা নিচে নামানো হলো আমি আমার হাওলা থেকে বের হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য একটু দূরে গেলাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলাম এরপরে আবারও আমি আমার হাওলায় ফিরে এলাম হাওলায় ফিরে এসে দেখি আমার গলার হারটা আর খুঁজে পাচ্ছি না আর মহিলাদের স্বর্ণের ব্যাপারে তাদের অলঙ্কারের ব্যাপারে একটু অ্যাট্রাকশান বেশি না কম খুব বেশি যদি দশ হাজার টাকার একটা চেনও হারায় যায় এই টাকাটা আপনার কাছে কিচ্ছু না কিন্তু আপনার বউ দেখবেন এই চেনের সঙ্গে দুই মাস ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করবে না এত তাদের কাছে এগুলো প্রিয় আম্মা যেন আয়সা দেখলেন আমার ঘরের হারটা তো আর খুঁজে পাচ্ছি না তিনি চিন্তা করলেন তার মানে যে পদ দিয়ে এসেছি এর মধ্যে কোথাও হয়তো ছেড়ে পড়ে গিয়েছে তিনি হাওলা থেকে নেমে আবার হার খুঁজতে গেলেন অনেকটা সময় হার খুঁজলেন অবশেষে পেয়েও গেলেন পেয়ে এবার তিনি আবার যেখানে সবাই থেমেছিল সেখানে আসলেন এসে দেখে সাহাবাই কেরাম নাই বিশ্বনবীও নাই হাওলাও নাই উটো নাই কেউ নাই সবাই চলে গেছে আম্মা যেন আয় সর্বর্ণায় হাদিস এসেছে পুরো ঘটনাটা সাহি বোখারির চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ নং হাদিসে আপনারা পেয়ে যাবেন আম্মা যেন আয়সা বলেন তখন তো আমি ছোট ছিলাম আর আমার ওজনও খুব কম ছিল যে সাহাবাই কেরাম হাওলা উঠিয়েছিল তারা বা বুঝতেই পারে নাই যে ভেতরে আয়সা নাই অর্থাৎ আমার ওজন এত কম তারা বুঝতেই পারে নাই যে ভেতরে একজন মানুষ মিসিং এভাবেই তারা উঠিয়ে দিয়েছে বাস সবাই যাওয়া শুরু করেছে এখন আম্মা যেন আয়সা বললেন এখন আমি তো পরে গেছি বিপদে এখন আমি কি করব তিনি তো বুদ্ধি সম্পন্ন মহিলা ছিলেন তিনি ভাবলেন যে আমি এখানেই স্থির হয়ে থাকি কারণ সামনে যে যেখানে আমার ডাক পড়বে সেখানে আমাকে না পেলে আবার খুঁজতে খুঁজতে এ পর্যন্তই আসবে এ পর্যন্ত আসবে না আমি এখানেই থাকি আমার যেন আয়সা সিদ্দিকা এখানেই স্টে করলেন এদিক দিয়ে একজন সাহাবি তিনি কাফেলা থেকে অনেক দূরে রয়ে গিয়েছিলেন ওই সাহাবিও জুহাদে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি বিশেষ কাজে আসতে একটু দেরি করেছিলেন তিনি যখন রাত্রিবেলা আসতে আসতে এই মাঠ অতিক্রম করছিল দেখে কে যেন একজন শুয়ে আছে তিনি কাছে গিয়ে দেখলেন তো বিশ্বনবীর স্ত্রী আয় শাস্তির দিকা সঙ্গে সঙ্গে ওই সাহাবি নাম ছিল সাফওয়ান বিন মোয়াত্তাল সাফওয়ান বিন মোয়াত্তাল ইন্না আলিল্লাহ হেওয়া ইন্না ইলাহ রাজিয়ন বলে চিৎকার দিল চিৎকার দিয়ে বুঝতে পারল যে এখানে কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে যার কারণে আয়সা তাদের সাথে যেতে পারে নাই সাফওয়ান বিন মোয়াত্তাল তাড়াতাড়ি আম্মা যেন আয়সা বলেন সাফওয়ান বিন মোয়াত্তাল ইন্না লিল্লা ব্যতীত আর একটা কথাও বের করে নাই মুখ দিয়ে তাড়াতাড়ি তার উঠটাকে বসিয়ে দিল আমাকে বলল আম্মা যান আপনি উঠের পিঠনে উঠেন আমি উঠের পিঠে উঠলাম সাফওয়ান বিন মোয়াত্তাল উঠের রশিটা ধরে ধরে সামনে আঘাত ছিল সবাই মদিনায় গিয়ে আমাকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো পাচ্ছে না সবাই যাওয়ার অনেকটা সময় পর সাফওয়ান বিন মোয়াত্তালের ওটের পিঠে চড়ে আমি মদিনায় প্রবেশ করলাম আর এটা নিয়ে মোনাফিক সর্দার ওই যে একটু আগে বললাম আবদুল্লা বিন নোবাই কি নাম নামটা ভুলিয়েন না কি নাম এ আবদুল্লা বিন নোবাই গোটা মদিনায় গুজব রটিয়ে দিল অপবাদ রটিয়ে দিল যে দেখছো আয়সা একটা রাত সাফওয়ান বিন মোয়াত্তালের সাথে ছিল তার মানে সাফওয়ান বিন মোয়াত্তালের সাথে আয়সার অনৈতিক সম্পর্ক হয়েছে আরো আস্তে কন্যা সম্পর্কে এত বাজে কথা বলা যায় এই গুজব সব জায়গায় রটিয়ে দেওয়া হলো এখন মানুষের একটা স্বভাব জাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা কথা বারবার শুনতে 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 একটা সময় নিজের মনে সন্দেহ ঢুকে যে হইলে হইতেও পারে 
ঠিক কিনা মোমিন সাহাবি যারা মুনাফিকদের কথা বাদ মোমিন সাহাবি যারা এরা অনেকে বললেন যে হইলে হইতেও পারে একটা রাত যেহেতু বাহিরে ছিল আল্লাহর হাবিব আবু বকরকে ডাকলেন অনেক সাহাবাই কেরামকে ডাকলেন কি ব্যাপার কি শুনছি আমি এগুলা আয়সার ব্যাপারে এরকমের কথা রটানো হচ্ছে সাহাবাই কেরাম বললেন ইয়ার আসর আল্লাহ খবরের সত্যতা তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না আল্লাহর হাবিবের এই কথা শুনে প্রচণ্ড কষ্ট তিনি পেলেন বিশ্বনবী আয়সার ঘরে গেলেন গিয়ে বললেন আয়সা তুমি যদি কোনো ভুল করে থাকো তাহলে এখনই তুমি তোবা করো আল্লাহর কাছে মাফ চাও আর যদি তুমি ভুল না করে থাকো তাহলে ওহি আসার অপেক্ষায় একটু ধৈর্য ধরো আর ভুল করলে আল্লাহর কাছে মাফ চাও আল্লাহ মাফ করে দেবে এই কথা শুনে উমুল মমনে না আয়সা সিদ্দিকাও খুব কষ্ট পেলেন আল্লাহর হাবিব বললেন আয়সা তোমাকে দেখলে আমার কষ্টটা আরও বেড়ে যায় তুমি কিছুদিন ওহি আসার আগ পর্যন্ত তুমি তোমার বাবা আবু বকরের বাড়িতে যাও বাবার বাড়ি থাকো আয়সা আবু বকরের বাড়ি চলে গেলেন আম্মা যে নায়সা বলেন আমি আবু বকরের ঘরে যাওয়ার পরে আমার বাবার ঘরে যাওয়ার পরে তিন দিন তিন রাত নন স্টপ আমি আয়সা শুধু কেঁদেছি চোখের পানি ফেরেছি আমার চোখগুলো ফুলে লাল হয়ে গিয়েছিল কিচ্ছু খেতে চাইতাম না শুধু কেঁদেছি যে আমাকে বিশ্বাস করার মতো আমাকে শক্তভাবে সাপোর্ট করার মতো কেউ নাই কেউ বিশ্বাস করছে আমার বিরুদ্ধে কেউ আমার গুজব বিশ্বাস করছে আর যারা বিশ্বাস করছে না তারা পক্ষে কথা বলছে না অন্তত চুপ থাকছে ওহি আসার অপেক্ষা করছে আর এই সময় সব সাহাবির বিরুদ্ধে গিয়ে একা অমরে ফারুক দাঁড়িয়ে বললেন কখন হতে পারে না নবীর স্ত্রী উম্মুল মমিন না আসা কখনো এই কাজ করতে পারে না একা দাঁড়িয়ে গেলেন যেখানে আবু বকরও দাঁড়ান নাই অন্যান্য সাহাবি কেউ দাঁড়ায় নাই একা অমরে ফারুক দাঁড়িয়ে বললেন না আমি অমরে ফারুক দুনিয়ার সবাই বিশ্বাস করলে আমি এটা বিশ্বাস করি না এই ছিল অমর এই কথা বলার পরপরেই রব্বুল আলমিন সুরা নূরের বারো নাম্বার আয়াত নাজিল করলেন জোরে হলো না রব্বুল আলমিন বললেন রব্বুল আলমিন বললেন মোনাফিকদের এই কথা শোনার পরে মোমিন পুরুষ এবং মোমিন নারীরা তারা কেন নিজেদের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখতে পারল না কেন তারা আয়সার ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখতে পারল না কেন তারা বলতে পারল না হাদাইফকুম মোবিন এটা একদম সুস্পষ্ট একটা মিথ্যা অপবাদ এ কথা না বলে কেন তারা মোনাফিকদের ষড়যন্ত্রে বিশ্বাস করতে গেল আল্লাহর হাবিব অমরে ফারুককে ডেকে বললেন অমর রে আয়সার বিরুদ্ধে জোরালো ভাবে পক্ষে দাঁড়াবার মতো কেউ ছিল না শুধু তুমি অমরে ফারুক একা দাঁড়িয়ে গিয়েছ তোমার এ কথার ভিত্তিতে আর সে আজিমের মালিক আল্লাহ কোরআনে রায়ত নাজিল করে দিয়েছে অমরে ফারুক একা দাঁড়িয়ে গেলেন তার পক্ষে আল্লাহ কোরআনে রায়ত দিয়ে দিলেন চার নম্বর রাসুলের স্ত্রীদের প্রসঙ্গে একবার রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের এক স্ত্রী নাম ছিল জায়নাব বিনতে জাহাজ নাম কি জায়নাব বিনতে আল্লাহর হাবিব তার ঘরে গিয়ে কিছু মধু পান করলেন বিশ্বনবী মধু খেতে খুব বেশি পছন্দ করতেন এদিক দিয়ে স্ত্রীরা সতিনদের মাঝে তো একটু মনোমালিন্য থাকেই আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা এবং হাফসা রাজি আল্লাহ আনহা তারা দুজন পরামর্শ করলেন জায়নাবের ঘর থেকে বের হয় বিশ্বনবী তোমার আমার যার ঘরেই আসুক না কেন আমরা বিশ্বনবীকে বলবো ইয়ার আসুর আল্লাহ আপনার মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসছে আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন মাগাফির মানে হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত আঠালো একটা মধু মধুরই একটা প্রকার বাট এটা খুব দুর্গন্ধ এই কথা বললে বিশ্বনবী আর জায়নাবের ঘরে গিয়ে কিছু খাবে টাবে না আমাদের ঘরে বেশি সময় আসবে আল্লাহর হাবিব বের হলেন এখন বিবিরা বলল ইয়ার আসর আল্লাহ আপনার মুখ থেকে তো দুর্গন্ধ আসছে আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন আল্লাহর হাবিব বললেন না আমি তো জায়নাবের ঘর থেকে মধু পান করে এসেছি তারা বলল না কেমন যেন অন্যরকম অন্যরকম লাগতেছে জায়নাব হয়তো আপনাকে মাগাফির খাওয়িয়ে দিয়েছে স্ত্রীদের মাঝে মাঝে নয়জন স্ত্রী একসাথে জোট বেঁধে বিশ্বনবীর কাছে আবেদন করত যে এটা দিতে হবে এখন আমাদের দাবি মানতে হবে 
সব স্ত্রী একজোট হয়ে মাঝে মাঝে আল্লাহ রাসুলের কাছে কোনো একটা বিষয়ের আবদার করত যেটা দেওয়ার সামর্থ্য বিষ্ণবীর তখন ছিল না তো এরকমের কিছু কারণে বিষ্ণবী স্ত্রীদের দ্বারা মেনচালি একটু আপসেট হয়ে পড়লেন অমরে ফারুক প্রসঙ্গক্রমে একদিন স্ত্রীরা ঘরের মধ্যে সবাই বসা ছিল অমরে ফারুক দরজার বাহিরে আসলেন নক করলেন স্ত্রীরা আওয়াজ শুনে বুঝল অমরে ফারুক অমরে ফারুক বললেন এই নবীর স্ত্রীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তোমরা আমার নবীকে অনেক সময় কথার দ্বারা অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলো অনেক দাবি দাবা চেয়ে ফেলো যেটা দেওয়ার সামর্থ্য এখন আমার নবীর নাই যেটুকু আছে যদি এর মধ্যে থাকতে মন চায় থাকো নয়তো বিশ্বনবী তোমাদের প্রত্যেককে তালাক দিয়ে দিবে আর তালাক দেওয়ার পরে তোমাদের চেয়ে ভালো নর তোমাদের চেয়ে ভালো নারী আল্লাহ তালা বিশ্বনবীর জন্য পাঠিয়ে দেবে এ বক্তব্যকার কথা কন না অমরে এই কথা বলে অমরে ফারুক কয়েক কদম গিয়েছে আল্লাহর হাবিব শুনেছে যে অমর আইসা আমার বৌদ্ধেরকে একটু শাসায় গেছে আর এমন সময় রব্বুল আলমিন সুরায় তাহরিমের পাঁচ নাম্বার আয়াত নাজল করলেন রব্বুল আলমিন বলে দিলেন নাসা রব্বুহিন আপনার বিবিদেরকে আপনি পরিষ্কার ভাবে বলে দিন বিবিরা যদি এখানে থেমে না যায় তবে আপনি যদি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন ইং তল্লা কন্যা যদি আপনি তাদেরকে তালাকও দেন তাহলে আপনার রবের বিনিময়ে আপনার জন্য অনেক ভালো আবেদা জাহেদা পরহেজগার তো বাকারি অনেক ভালো ভালো রমণীদেরকে রব্বুল আলমিন আপনার জন্য পাঠিয়ে দেবে আল্লাহর হাবিব বলেন অমর দাঁড়াও দাঁড়াও তুমি একটু আগে যে ধমক দিলা তোমার কথাই তো আল্লাহ এত নাজুল করে জানিয়ে দিল অমর তুমি যা বললা আমার বিবিদেরকে তুমি একটু কয়েক কদম যাওয়া মাত্র এই জিবরিলে আমি নহি নিয়ে তোমার কথাটার হুবু হু কপি পাস্ট আমার কাছে করা হয়ে গেল সুভালো বললেন না এই হচ্ছে অমর পাঁচ নাম্বার যেখানে অমরের সিদ্ধান্তে কোরআন আয়াত নাজিল হয়েছে অমরে ফারুক রদি আল্লাহ আনহ মনে মনে ভাবতে না হারে এই মাকাম ইব্রাহিমটা ইব্রাহিম আলাহ ইসালামের যে চিহ্ন এটা কি যদি আল্লাহ তালা নামাজের মুসল্লা বানাতো নামাজের জায়গা বানাতো এটা উনি মনে মনে ভাবতেন এটা বানালে খুব ভালো হয় এটা মনে মনে ভাবার সময় রব্বুল আলমিন আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন অ নবী এখন থেকে মাকাম ইব্রাহিমকে আমি আল্লাহ তালা নামাজের জায়গা বানিয়ে দিলাম ছয় নাম্বার যেখানে কোরআনুল করিমে অমরে ফারুকের সিদ্ধান্তে কোরআনের আয়াত আল্লাহ নাজিল করেছেন কার সিদ্ধান্তে কথা বলেন এতক্ষণ কি শুনে মনে হলো যে অমরে ফারুকের যোগ্যতা কম ছিল বুদ্ধিমত্তা কম ছিল অমরে ফারুক রদি আল্লাহ আনহ বলেন তখনও মদিনার জমিনে মদ হারাম হয় নাই কি হারাম হয় নাই এখন হালাল না হারাম এখন তো বোধ হয় মাসাল্লাহ কোনো মুসলমান আর মদ খায় না হ্যাঁ এখনও খায় লাইসেন্স করে খায় হ্যাঁ আল্লাহ হারাম করে দিয়েছে কিন্তু সরকার আবার হাল্লাল করে দিছে কিন্তু আল্লাহ যেটা হারাম করেছে কেমন পর্যন্ত দুনিয়ার যেই সরকার এটাকে হালাল দিকে খেতে এটা কখনো হালাল হবে না হারাম হারামই থাকবে যেটা আল্লাহ হারাম করেছে নমরে ফারুক বলেন তখনও মদিনা জমিনে মদ হারাম হয় নাই তবে আমি দেখলাম যে মদ খেয়ে তো মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়ে যায় মদ খেয়ে তো অনেক সাহাবি কন্ট্রোল রাখতে পারে না সমাজের মধ্যে একটা ফাঁসা সৃষ্টি হয়ে যায় আমি আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে দোয়া করলাম আল্লাহ মদের ব্যাপারে আপনি সুস্পষ্ট একটা ফায়সালা নাজিল করেন সোহাল্লা নাই সোহাল্লা নাই মানে কি মদ হালাল থাকলে ভালোই তো আমার ফারুক দোয়া করলেন আল্লাহমান আপনি মেহরবানি করে মদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট একটা হাত নাজিল করেন রব্বুল আলমিন বিশ্বনবের উপর আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন মদ কিন্তু একবারে হারাম হয় নাই তিনটা স্টেপে হারাম হয়েছে 
কয়টা তিন বারে মদ হারাম হয়েছে কারণ মানুষের অভ্যাস যেটার উপরে গড়ে ওঠে মানুষ সহজে তো এটাকে ছাড়তে পারে না আর ইসলাম তো মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম ইসলাম যদি একবার এই মদ হারাম করে দিত সাহাবিদের জন্য কষ্ট হয়ে যেত এই জন্য তিনবার আস্তে 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 করে আল্লাহ তালা মদ হারাম করে দিয়েছেন রব্বুল আলমিন প্রথম আয়াত নাজিল করলেন ডাকলেন তুমি তো আল্লাহর কাছে দোয়া করতে মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে রব্বুল আলমিন মদের ব্যাপারে প্রথম একটা আয়াত নাজিল করে দিয়েছেন আয়াতটা পরে শোনানো হলো অমরে ফারুক বললেন ব্যাপারটা তো আমার কাছে ক্লিয়ার মনে হচ্ছে না তিনি আবার বিশ্বনবীর সামনে বসে দোয়া করলেন আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মেহেরবানি করে আপনি মদের ব্যাপারটাকে আর একটু ক্লিয়ার করে দিন রব্বুল আলমিন কিছুদিন পরে আবার আয়াত নাজিল করলেন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাজ পড়তে শোনা তার মানে মদ খেয়ে তোমরা মাতলামি করে নামাজের কাছে শোনা সাহাবাই কেরাম আর একটু সাবধান হয়ে গেলেন কারণ দিনের মধ্যে তো পাঁচবার নামাজ পড়তে হয় আর একবার মদ খাইলে তো মিনিমাম দুই তিন ঘন্টা এটার রেস্ট থেকে যায় এজন্য মদ খাওয়া আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে অবরে ফারুক আবার দোয়া করলেন আল্লাহ মেহেরবানি করে মদের ব্যাপারটা এখনো ক্লিয়ার হয় নাই আপনি মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত একটা ফায়সালা দিয়ে দেন কয়বার দোয়া করলেন তিন নম্বর দোয়ার পরে রব্বুল আলমিন সরাসরি কোরআনের আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন এখন থেকে মদ পান করা তোমাদের সবার জন্য আমি আল্লাহ হারাম করে দিলাম এবার আল্লাহর হাবিব অমর ফারুককে ডাকলেন ডেকে বললেন অমর এই যে মদের ব্যাপারে আল্লাহ তো এয়াত নাজিল করছে এয়াত শোনার পরে অমর ফারুক বললেন ইন্তাহাই না ইন্তাহাই না মদের ব্যাপারে আমার মনে হয় নতুন করে আর কোনো ওহি আসার আর কোনো দরকার নাই ওহি যেটা দিছে পারফেক্ট একদম টোটাল বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এরপরে আর ওহি দেওয়ার মতো কোনো দরকার নাই এই ছিলেন অমর ফারুক রদি আল্লাহ ইন্টালেকচুয়াল ক্যাপাবিলিটি এত বেশি তার ছিল অমর ফারুক যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন ইসলাম গ্রহণের ঘটনা আমরা এই মসজিদে কয়েক জমা আগে একবার বলেছিলাম কোন একটা প্রসঙ্গে এজন্য এই ঘটনা আর এখানে আনব না তবে ইসলাম গ্রহণের পরে অমর ফারুক রদি আল্লাহ আনহ এরপরই তার নামের সাথে ফারুক যুক্ত হয়েছে কি যুক্ত হয়েছে কথা কন না আচ্ছা ফারুক মানে কি মৃত্যু হয়ে গেছে বলবেন না এক নতুন অমরের জন্ম হয়েছে অমর বললেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছি এখন কি কাজ আল্লাহ রাসুল বললে এখন তো নামাজ পড়তে হবে আসেন পড়ি কাই না না এখানে পড়া যাবে না কারণ আমাদের সংখ্যা মাত্র পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন মক্কায় তখনও জনসম্মুখী ইসলামে দাওয়াত দেওয়া যাচ্ছে না তো এখন কি করতে হবে এখন ঘরে ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে নামাজ পড়তে হবে আর তুমি যে ইমান এনেছো এটা বলাও যাবে না কারণ বললে কিন্তু তারা তোমাকে মেরে ফেলবে আমাদের সংখ্যা খুব কম এখন গোপনে গোপনে দাওয়াত দিতে হবে অমর ফারুক বললেন আহাদাল্লাহ হাক্কুন আপনি যেই আল্লাহর কথা বলেন আল্লাহ কি সত্য নয় আল্লাহর হাবিব বলেন অবশ্যই সত্য আপনি যে রাসুল দাবি করেন আপনি কি সত্য নয় বলে অবশ্যই আমি সত্য আপনি যে ইসলামের কথা বলেন ইসলাম কি সত্য নয় বলে অবশ্যই সত্য আমার ফারুক বললেন যদি আল্লাহ সত্য হয় যদি আপনি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সত্য নবী হন যদি ইসলাম সত্যকারের দিন হয় তাহলে বাকি কাজটা আপনি আমার উপরে ছেড়ে দিন আমি অমর ফারুক আজকে সবার সামনে নামাজ আদায় করে দেখিয়ে দেব 
সবার সামনে আমি অমর আজকে ইসলামকে নিয়ে যাব অমর ফারুক লিল্লাহি তাকবীর আল্লাহ আকবার স্লোগান দিয়ে আকাশ বাকাশ প্রকম্পিত করে অমর ফারুক সবার সামনে ইসলামের কথা বুক উঁচু করে বললেন তিনি বাইতুল্লাহর চত্বরে গিয়ে সবার সামনে জনসম্মুখে প্রথমবারের মতো নামাজ দায় করলেন আর কাফেরদেরকে বললেন ও কাফেরেরা ও আবু জেহেল সাইবা আমি এখানে নামাজে দাঁড়াবো নামাজে দাঁড়াবার আগে আমি অমরকে আটকাবার মতো তোমরা যদি কেউ আসো তাহলে মেহেরবানি করে একটু বউয়ের কাছ থেকে সন্তানের কাছ থেকে মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসবা কারণ আমার কাছে আসার পরে মায়ের কাছে যায় আর মায়ের মায়ের কাছে গিয়ে থাকতে পারবা না আমার কাছে আসার পরে সন্তানগুলা তোমাদের এতিম হয়ে যাবে এই জন্য মক্কায় কারো বুকের পাটা যদি থাকে সে যদি তার মাকে এতিম করতে চায় তার মাকে সন্তান হারা করতে চায় বাচ্চাদেরকে এতিম করতে চায় স্ত্রীকে যদি বিধবা করতে চায় তাহলে সে যেন আমি অমরে ফারুকের সামনে এখন চলে আসে কাফেররা দাঁড়িয়ে গেল খাইছে রে অমর ফারুকের সামনে গেলে তো মায়ের আর অমর ফারুকের শক্তি এমন এক কোপে দুই তিনটা করলে একসাথে ফালাই দিব দরকার নাই খ্যাপানোর নামাজ পইরা জাগ্গা আস্তে আস্তে অমর ফারুকের এমন শক্তি ছিল এমন সাহস ছিল যার কারণে বিশ্বনবী বলেছিলেন অমরে ফারুক আজকে থেকে তোমার নাম শুধু অমর নয় তোমার নাম আমি নবী ফারুক আজম রেখে দিলাম তুমি হচ্ছে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী অমর ফারুকের সাহস কম ছিল শক্তি তবে শক্তির আগে যেটা দরকার সেটাই হচ্ছে সাহস সেটা শক্তি তো কম বেশি সবার মধ্যেই আছে শক্তি তো কম বেশি সবার মধ্যেই আছে কিন্তু সাহস তো সবার মধ্যে নাই সাহস সবার মধ্যে আছে আজকে অমর ফারুকের মতো এই মান দীপ্ত সাহস আমি লক্ষ্য করেছি আফগানিস্তানের বীর যোদ্ধাদের মাঝে আমাদের সমাজে আফগানিস্তান তালিবান সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত থাকতেই পারে মত আপনার একটা থাকতেই পারে কিছু ভাইয়েরা তো এমনও বলে দেয় যে আফগানিস্তানের তালিবান তাদের আকিদা খারাপ এরা যাই করুক না কেন এগুলো টিকবে না আমি বলি আরে ভাই তাদের আকিদা খারাপ এই আপনি তাদেরকে লানত করছেন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন এর আগে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় তো মেরিকা পন্থীরা ছিল তাদের আকিদা কি খুব ভালো ছিল মেরিকার আকিদা খুব ভালো তাই এরকমের ফতুয়া বানের জর্জরিত করছে আমি বলছি না তালেবানদের সব কিছু একদম পারফেক্ট আমি বলছি না তালেবানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঠিক কিন্তু এটুকু আশা তো আমরা করতে পারি এটুকু দোয়া তো করতে পারি তারা যেহেতু একটা দেশের ক্ষমতায় গিয়েছে তারা যেহেতু সেরিয়া আইন চালু করেছে আমাদের তো অন্তত পক্ষে এই দোয়া করা দরকার আল্লাহ এই তালেবানরা যেন ইসলামাইজ করে গোটা সমাজকে গোটা রাষ্ট্রকে ইসলামাইজ করে গোটা বিশ্বের মধ্যে তারা যেন ইসলামের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারে এই দোয়া করা দরকার না এই দোয়া না করে আমরা তার আকিদা খারাপ তার দ্বারা কিচ্ছু হবে না এই হবে না সেই হবে না আরে ভাই আপনি কি বলতে পারবেন নাকি আপনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবটাই ভালো আপনার মধ্যে কোনো ভুল নাই এটা তো আপনিও বলতে পারবেন না তাদের মধ্যে ভুলভ্রান্তি যাই থাকুক না কেন অন্তত পক্ষে তাদের ভালো কাজটা তো আমাদের সাপোর্ট করা দরকার সাপোর্ট করা দরকার না এ পর্যন্ত যত জাতি গোষ্ঠী আফগানিস্তানে আক্রমণ করেছে কেউ কিন্তু টিকতে পারে নাই টিকতে পেরেছে এই জন্য আফগানিস্তানকে বলা হয় মাতবারাতুল উমার রাজা বাদশাদের কবরস্থান সব পরাশক্তি রাজা বাদশারা এখানে আক্রমণ করে এটা দখল করতে এসে নিজেদের কবর খচিত হয়ে যায় আফগানিস্তানে আক্রমণ করে যারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের ছোট্ট একটা নমুনা আপনাদেরকে আমি কয়েক মিনিটে বলে দেই এ আফগানিস্তানে আক্রমণ করে মঙ্গোলিয়ানরা ব্যর্থ হয়েছে মোগল ব্যর্থ হয়েছে ব্রিটিশ ব্যর্থ হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা আজকে রাশিয়া আফগান আক্রমণ করে টুকরা টুকরা ভেঙে চুরমাচুর হয়ে গিয়েছে বর্তমান বিশ্বের সুপার পাওয়ার ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা সুদীর্ঘ বিশ বাইশ বছরের আক্রমণ করে আফগান দখল করতে না পেরে অবশেষে লজ্জিত এবং পরাজিত হয়ে কানে ধরে তারা আফগানিস্তান পলাতক করেছে এতেই প্রমাণ হয় গোটা বিশ্বের মানুষ যদি তাদের থেকে শিক্ষা নেয় তাদের শিক্ষাটা কি তাদের কাছে কিন্তু খুব বড় আহমরি কোনো অস্ত্র শস্ত্র নাই বর্তমান বিশ্বের সুপার পাওয়ার আমেরিকার কাছে সব আধুনিক অস্ত্র আছে তবুও টিকতে পারে নাই তার কারণ হচ্ছে 
আফগানিস্তানের তালেবানদের কাছে একটা গোপন রহস্য আছে কি আছে কথা বলেন সেই গোপন রহস্য হচ্ছে আফগান জাতি তারা এমন জাতি তারা লড়তে জানে তারা মরতে জানে তারা মারতে জানে কিন্তু তারা কখনো পিছু হটতে জানে না এজন্য আজকের মুসলমানেরা যদি এই শিক্ষাটুকু গ্রহণ করে আল্লাহর উপর ভরসা করে অবরে ফারুকের মতো সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে পারতো দুনিয়ার কোনো পরাশক্তি মুসলমানদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না এজন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে কারণ আমরা আশাবাদী টুডে অর টুমোরো দিস ওয়ার্ল্ড উইল কাম আন্ডার দ্য শেড অফ ইসলাম আজ হোক অথবা কাল হোক গোটা পৃথিবী অবশ্যই একদিন ইসলামের ছায়া তলে আসবেই আসবে হিংসা হিংসা আল্লাহ তালা কবুল করুক বলে না আমিন আমরা অমরে ফারুকের জীবনী আজকে শেষ করলাম না আগামী সময় আমরা ইনশা আল্লাহ তালা তার জীবনের অনেক অজানা দিক থেকে কথা বলবো হাজা মাইন দিওয়ালাল মাইন দাল্লা